Türkiye'yi biliyor musun? Çok biliyorum. Hayır. Ne, nereye gittin? İstanbul, Ankara, İzmir. Benim başım mı büyük? Gençler ve daima genç kalın insanlar. Bir önceki bölümde şu kaldığım güzel hostili size göstermiştim. Şimdi eşyalarımı alıyorum ve buradan ayrılıp Semerkant'a doğru çıkıyorum. <gülüyor> Evet arkadaşlar, tren istasyonunun olduğu yere geldik. Umarım bilet vardır Semerkant'ta. Yoksa büyük sıkıntı. Şanslıyım bu güzel kardeşimdi ki Semerkant'a gidebilsin. Temir yol kasaları. Thank you. Dostlar, bileti aldım. İçeride çekim yaptım. Bu çok salaktan böyle bir ufak çektim. Şimdi 88 bin som. Yani 8.8, 8.9 dolar civarına Semerkant'a bir tren bileti buldum. Hatta bir saat sonra hemen çok hızlıdan geçiyorum. Senin olduğu yere. Saat 10.30 gibi falan Semerkant'ta olacağız. Hadi hızlı. Thank you. Benim trenin kalkmasına bir 20-25 dakika daha var. O nedenle hemen şöyle bir cheeseburger, bir de Fanta aldım. Toplamda 20 bin verdim yani 2 dolara Fanta ve işte bir tane cheeseburger yiyeceğim. Hızlı hızlı bunu yiyeyim. Ondan sonra trene geçeceğiz zaten. Okey. Yeah, Hoppa. Bakalım. Trenler. Bize oturma şeyi var mı ya düzeli? Dostlar Semerkant'a geldik. Hemen bir hostel bakıp kendime oraya geçmem lazım. Çok yorgunum. <gülüyor> Yendex. Evet. Arkadaşlar taksiler genel olarak çıktığımız andan itibaren ne yerde olursun dünyanın her yerinde. Tren, havalimanı yani insanların toplu olarak bir yerden bir yere gittiği her yerin çıkışında sizi taksiciler durduracak. Taksi, taksi, taksi, taksi diye konuşacaklar ve iki ya da üç katını söyleyecekler. O nedenle Sovyet ülkelerinde özellikle Yandex uygulaması var. Burada gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir taksi söyledim. Bakın iki dakika sonra geliyor. Tak, gelecek taksinin plakası bu. Ve ben gelişe taksi. Bir, e, 10 dolar, pardon 1 dolara gidiyorum. Heh. Taksi lazım da... E, Emir'e araba, gidiyorum. Araba. Emir'e gidiyorum. Emir. Yatalım. Thank you. Thank you. Yandex, Yandex. Yandex. Aha. Bu da şey. Türk, Türk'üm. Tur. Türkçe. Ha. O kardeş. Kardeş. <gülüyor> Ay hafta ulan bu benim şey nerede ya? Emir hosteldi. Ha, beden bebek mi Emir? Burası. Ne? Yeah. From upstairs. Alright. So. Okay. Halılar mollar var. Değişik güzel tatlı bir yer. Şöyle tuvaleti de göstereyim. Nasılmış temiz. Ben beğendim valla. Bulduğum en ucuz yerde 7 dolara kahvaltı dahil. Müthiş bir yer. Bence sezonu değil ya. Ben biraz kışın geldim. Normalde insanlar buraya bu zamanlarda gelmiyorlar. Yani Mayıs'ta falan geliyorlar diye tahmin ediyorum. O nedenle bomboş tesisler. Bana da güzel odalar kılıyor. Şimdi yorgunum. Yarın gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar zaten. Diğer günden günaydın gençler. Şöyle manzaramı size bir göstereyim mi? Şuraya bakar mısınız? Vay vay vay vay vay. Sokaklar falan belli. Burası değişik bir yer ya. Kahvaltı hazırlanıyor şimdi. Yani umarım. Ben hemen eşyalarımı toplayıp Semerkant'ı gezeceğim ama ilk önce bir kahvaltı edelim. <gülüyor> Hadi bakalım. Kendimizi dışarı attık. Arkadaşlar bu sabah benim gösterdiğim yapı sanırım Guru Emir. Yani e, Timur Amir, Amir'in Timur Emir'in 
mezarının olduğu yere bir dakika yürüyüş mesafesindeymiş. Benim kaldığım yer. Şöyle şuradan çıkayım. Şuradan çıktık abi. Buradan düz yürüyeceğiz. Şu sokakları göstermek istiyorum biraz. Yavaş yavaş yürüyelim. Bugün sokakları göreceğiz, sokak yemeklerini göreceğiz, tarihi yerleri göreceğiz. Semerkant'ı olabilecek bir gün dahilinde gezmeye çalışacağız abi. Ee, çok keyifli bir yere benziyor en azından şu an için. Bakar mısınız? Hiç kamerayı kapatmadım. Tak diye geldik. Şimdi Timur 1336 yılında doğuyor arkadaşlar ve 1405 yılında ölüyor. Ee, şimdi mezarına doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Resmi Timur'un resmi öyle. Hatta e, Timur'a Topal Timur diyorlarmış. Çünkü seferde bir ayağını kaybediyor. Şimdi i̇çeri doğru mezarın olduğu yere doğru giriyoruz. Said and Mi Mira. Mir Said Bareke Mir ve Said Umar. Mir Said Bareke ve Said Umar. Umar e, Timur'un hocası. Bale. Aynı kandan gelmiyorlar ama bu, burayı yine Timur paylaşıyorlar. Birlikte onu yol göstericisi. E, Timur'un çocukları, 3 çocuğu var. Şu 1-2. Siyah olan Timur. E, diğer olan da torunları. Bale. Teşekkürler. Gördük. Şu hani ben size sabah kalktım manzaraya bakar mısınız diye camı açtım ya arkadaşlar tam olarak manzaram bu gördüğünüz Timur'un mezarıydı. Yani mezarıymış ben de sonradan fark ettim. Acayip güzel bir hostelmiş ya kaldığım yer yani o da. Dostlar, e, Timur'un mezarından ayrılıyoruz. Güzel, çok keyifli bir yapıydı. Şimdi e, Semerkan dinin aklına gelen en önemli yerlerden biri Registan Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Buradan 10-12 dakika bir yürüyüş mesafesiymiş. O nedenle yürüye yürüye Semerkant'ı gezeceğiz birlikte. Pilav yapıyorlar. Pilav? Pilav, pilav. Samarkand pilav. Samarkand pilav. Da. Yolda yürüyoruz bu arada. Genel olarak küçük küçük restoranları geçiyoruz. Ondan sokakta yaptıkları yemekleri de göstermek istedim. Thank you. Registan meydanına. Burada üç tane medrese var. Onları anlatacağım şimdi sizlere. Arkadaşlar Registan öncelikle Orta Asya mimarinin mimarisinin nadide yerlerinden biri. 15. yüzyılda yapılıyor. Timur'un torunu yapıyor burası. Ulu Bey tarafından yapılıyor. Ve gördüğünüz gibi 3 ayrı medrese var burada. Şöyle en solda gördüğünüz medrese yani. Şuradaki medrese. Ulu Bey medresesi. Yani kendi ismini kendi ismini vermiş. Sağda gördüğünüz, şimdi içeri doğru gidiyoruz. Onda böyle işlemeler de var değişik. Oradaki Şidor medresesi ve ortadaki de şurada gördüğünüz Tilla Kari medresesi. Tabii buradan girilmiyor. Şöyle ben içeri doğru gireceğim şimdi. Türkiye. Bu da katıda okuyan talaba, ikinci katıda yatak hanamız olmasını bulurken. Burası mı? Burası. Bak. Pul almaz mısın? Olsun. Efendim? Para almayız mısın? Heh. Ne kadar <gülüyor> tamam. Şu şeye bakacaktım da buraya da görelim. Şu 
Eskiden. Eskiden. 86 yıldan ki bu yerler hunarman makanı bölge. Hunarman makanı. Yukarı doğru çıkalım. Burada yaptıkları yerlermiş. Burası bir medrese. Ee, burada yatıyorlarmış. Orayı da görmek istedim. Bunu hepsini beni anam dikedi. Ha, elle yapmış. Ha. Benim başım mı büyük? Benim başım mı büyük? <gülüyor> Güzel oldu mu? <gülüyor> tamam. Önce o arkadaşlarım ya. Ya aldım işte daha ne alayım ya sen de? Aldık işte. Kardeş, sen de dur her şeyi al onu al bunu al. Aa. Pul yok pul nereye alalım? Sattın yine bak geldim buraya sattın hani pul istemiyordunuz. <gülüyor> Bunu istemiyoruz diye getirdin. Sattın bana iki tane şapka. Burada Nasrettin Hoca'nın birçok e, hey, küçük minyatür heykelini görebiliyorsunuz. Belki biliyorsunuzdur bu Andolu Selç döneminde Akçehir, Akşehir çevresinde yaşamış olduğu düşünülüyor. Ve burada da işte eşeğe bakın bize ters biniyor burada düz biniyor. Bunlar nasıl işlemeler ya? Acayip. Güzel. Şimdi dostlarım şu sol tarafımıza Registan meydanını aldık. Medresler solda kaldı. Dümdüz devam edeceğim. Burada böyle bir Şibap Bazar diye bir yer varmış. Orayı da görmek istiyorum. Yine bir yürüme mesafesinde. 15 dakika yürüyerek Şibap Bazar'a gideceğiz. Hem bir şeyler atıştırırız hem biraz pazarları görürüz. Biraz soluklanırız. Ha? <gülüyor> Biraz daha turistik bir pazar gibi geldi bana burası. Ama şey gibi her an bir fotoğraf karesi gibi değil mi? Arkada görkemli cami burada. Ee, mermerlerin üstünde ürünlerini satan Özbek halkı. Yürüsek bile güzel yani orada ama ben biraz insanlarla konuşmayı seviyorum böyle. Direkt buradaki Merhaba. kültürün içine girmiş oluyorsunuz. Hadi buradan başlayalım. Merhabalar. Pişmiş, pista, çaviz, araba. Yap bu. Bunun kilosu kaç? 60 bin. 60 bin. 60 bin. 60 bin. Son. Ha. 6 dolar. Bunun kayısının? Bu 80 bin. Hmm. Badem? Badem 150, 130, 100. 80. Şimdi ne olarak 10.830 muydu neydi yani 1 dolar 10.800 son. Ben direkt düz hani olsun diye 10.000 diyorum yani 130.000 mi dedi 13 dolar. Ona göre hesaplayın fiyatlar böyle çok güzel ama benim karnım şu an için aç yani bunları doldurmak da istemiyorum. Teşekkür rahmet. O zaman pişe. Şunu hiç yemedim ya. Bu kaç para? Kerim. Ben de son bir tane. Hamurun içine sarılmış sosis. Sonra da kızartıyorlar. Tadına bakam. Ha. Sosisle sigara böreği. Bu nedir? Şipinak. Şipinak, ıspanak. Ha. Ispanak. Kaç para? Kaç som? 2000. 2000 som. Kendisi yapıyor. Tadına bakacağız şimdi. Ha, güzel. Selamünaleyküm. Ne kadar? Kaç pul? 10 bin. 10 bin. Bittesi. Şu mu? Bardağı mı 10 bin? Bardak 5 bin ya. Tamam. Bardağı 5 bin. Ee, ver hadi bir tane içeyim ya. Narın tadına bakalım burada. Şöyle 5 bin som. 2 bin som. Ee, bu sosisli sigara böreği vermiş. 2000 somda şeye verdik. Ispanaklı böyle toplamda üçüne 1 dolardan az verdik yani öyle söyleyeyim. Türkiye'yi biliyor musun? Çok biliyorum. Hayır. Ne, nereye gittin? İstanbul, Ankara, İzmir. Neden? Gezmeye gittim. Gezmeye gittim. Çalışmaya, Burada ne yapıyorsun? Çalışmaya. Çalışıyorum fırında. Ha, fırında. Tandır mı onlar? Ha, tandır. Nerede bu fırın? Burada bak. 
Şu bina var ya şu uzun bina. Evet. Şunun arkasında. Ha, ben bir görmek istiyorum onları nasıl yapıyorlar. Şimdi ben sana göndereceğim burada. Tamam nasıl gideceğiz? Şimdi arkadaş gelir de küçük arkadaş. Tamam. Burada beraber gideceksin. E hadi gidelim o zaman oraya. Şimdi... Burada bir tane ekmeğin fiyatı ne kaç son? 3 mi? 3 mi? Bir üç tanesi 3 bin son. Sizi pidalara benziyor. Evet. Ramazan... Kaç gram bu? Bu 400 gram. 400 Pişirden gram. Pişirden sonra 340 gram kalıyor. 3 tamam. bin son mu abi? 3 bin son. Tamam. Ha, al bakalım. Dua et, dua, dua et. Abin dua et. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi gel gidelim hocam. Hadi görüşürüz. O tandıra kocaman ekmeği nasıl yapıştırıyorlar, nasıl alıyorlar? Hiç daha görmemiştim yaparlarken daha doğrusu. Ee, şeyi görmüştüm. Sam, sam saydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun yapılışı ama daha küçük. Şimdi daha büyük bu ekmeğin yapılışını göreceğiz birlikte. Selamünaleyküm. Buradaki tandır şeymiş. Şöyle. Bunları yutuyorlar. Şöyle içeri görmesin. Evet. Yapışması bu kadar büyük ekmek yapışması enteresan geliyor tabii bize. Şimdi, Türkiye'de alışık değiliz ya. Aynen aynen. Ya bizimki şimdi ateş yanıyor ya. O biraz. Yani biz şimdi ekmeği alınca ağzını kapatıyoruz. Hı hı. Ya zaten bizim ta bu tandır var ya. Bunun şeyi değişik bir şey yani başka bir şey biliyor musun? Ne kadar da pişiyor bu ekmek? Kaç Bak, dakikada? Şimdi yapıştırdım. 5 dakikada pişiyor. 36 şimdi tane yapıştırdım. 36 tane yapıştırdın evet. ha. Şöyle bakar mısınız? Vay vay vay. Bir de bunların alı alacaksın şimdi sen bunları. Evet, Nasıl şimdi, alacaksın şimdi bunları? Alacak. Zaman geldi çıkarma zamanı. Hadi bakalım ya. Aman pardon Aman. özür dilerim. Aman aman. Tamam hiç şey yapma ya elin yanmasın. Biraz İyi soğusa abi. sonra yaparız. Tamam. Ay teşekkür ederim. Tamam bakalım. Çok güzel. Abi o zaman. Sesini de anlıyorsunuz değil mi? Evet. Çıtır çıtır. Ustası güzel yapmış. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Elinize abi. sağlık. Dostlar, arkada gördüğünüz cami BB Hanım Cami. Timur'un son zamanlarıyla inşaat ile bizzat ilgilendi. Devasa bir cami. Yapımı 1399 yılında başlıyor. Fakat 1404 yılında ölen Timur 1405 yılında son bulan caminin en son halini göremiyor. Amacı 1398-1399 yılında yaptığı Timur'un Hindistan zaferini sonsuzlaştırmak için yapmışlar bu camiyi. Şimdi içine gidelim. İçerisinde bir görelim bakalım nasılmış. La Amen o Amen o Salira ira Amen o Libere Libere Amen o Bir mezar taşımız var. Bir de ona bakalım varsa yazı neden burada ne yazıyormuş. Kebap. Köfte gibi. Selamünaleyküm. Diz, pilav, aş. İçinde var mı şu an? Parkate. Ayırmışlar. Kaç, e, how much? Yigen, yigene 5 bin. 25 bin. E, kebap çay, kaç? Çay, nan, içi gel. Kebap kaç para? Kebap 15, bir sıkı, 15 manat. Ha. Tamam. Bir pilav, hı hı. bir kebap. 
Bülka bu. Taşkent'te Taşkent bu, bu karışıktı. Anlaşırdı ha. ha. Semerkant'te buna kıymaz. Semerkant'te yığı ayrı, pil, Ay, pilinci ayrı. ayrı. Bak buradaki daha farklıymış arkadaşlar. Abi mol göçlü tane abi. Ne? Abi mol göçlü tane. Mol göçlü tane. Göçlü. Mol göçlü ne demek? Ha, abi ha, Eti bu. çok mu? Ha. Anlamadım ama öyle bir şey. Tamam. Güzel. Van bir kebap bir de bu. Kebap da şey gibi. Şöyle. Kebap da köfte kebap oluyor. Türkiye'den. Türkiye'den. Ha. Türk bayrak. Türkiye bayrağı var o kartıda. Abi İstanbul'u biri. İs ne İstanbul'u? İs İstanbul'a mı gittiniz? Ha İstanbul'a gittim. Ha güzel mi İstanbul? Ha Ne güzel. En çok evet. neyi sevdin? En de şu more borku su. Ka köprü. Ha, köprü. Ama şimdi manzara. Boğaz. Boğaz manzara çok manzara, güzel. Gelsin seni iyi tut. Dostlar yemekler geldi. Ekmeğimiz var biraz. Pilavımız var. Burası Semerkant olduğu için biraz daha farklı. Yani yağıyla etini karıştırmamışlar. Anne pilav daha beyaz kalmış. Eğer bir önceki bölüm izlediyseniz daha net anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yanında böyle bir turşu, salatalık ve yoğurt getirdiler. Ve olmazsa olmaz tabii ki de çayları da bizimle. İlk önce pilavın tadına bakasım var. Hmm. Pilav biraz daha sert. Ete bakacağım şimdi. Evet. Bu yönü pilav daha güzel yumuşak. Bunun eti, bu yöncükünün pilavı daha güzeldi. Arkadaşlar kebap geldi. Görüntümüz budur. Kebabın. Şimdi tadına bakacağız. Sulu gözüküyor ha. Ya, teşekkür ederim. Rahmet. Rah. Kebap konusunda Türkiye ile benim yarışabilecek bir başka ülke ben görmedim. Ya benim damak tadıma e, diğer ülkeler ki İran'da yedim, işte Kırgız'da yedim, efendim Özbek'te yedim, Avrupa'da yine satıyorlar. Ee, uzak doğuda hatırlamıyorum yedim yemedim ama hani hiç beni böyle etkileyen bir kebaba rastlamadım açıkçası. Bu yine de onlara nazaran daha iyi daha lezzetli geldi bana. Ama yine de bir Türkiye'deki gibi değil. Şimdi tüm bu sofraya arkadaşlar 4 dolar verdim. Vereceğim birazdan. Böyle yorgunluk çayımı da koyayım. Güzel arkadaşlar, yorulduk, pazarları gezdik, medrese, cami, biraz sokak yemekleri yaptık, biraz gittik restoranda onların kendi e, Taşkent'ten hariç olarak Semerkant'ta yapılan daha farklı, daha yağsız, yağlı, etin ayrı olduğu pilavı, kebabı, bir de ikram ettikleri e, bu şekerli eti yedik. Ben çok yoruldum. Bugünlük benden bu kadar güzel dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.